வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம திணை வெண்பொங்கல் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாங்க அதற்கு தேவையான பொருட்கள் திணை வந்து ஒரு கப் எடுத்துருக்குங்க திணை வந்து நம்ம பாரம்பரிய சிறுதானிய உணவுகள்ல ஒரு வகைங்க இதுல அதிகப்படியான நார் சத்து நிறைஞ்சிருக்குங்க பாசிப்பருப்பு அரை கப் உப்பு தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு கருவேப்பில சிறிதளவு நெய் டூ டேபிள் ஸ்பூன் சிறிதளவு இஞ்சி அதாவது ஒரு கை விரல் துண்டு அளவுக்கு பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நீங்க இல்லாட்டினா துருவி வச்சுக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகா காரம் வெண்பொங்கல் கொஞ்சம் பிடிக்கிறவங்க ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்தாமலும் சேர்த்துக்கலாங்க ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகு மிளகு வந்து பாதி ஒன்னா ரெண்டா பொடிச்சு வச்சிருக்கேங்க பாதி வந்து முழுசா வச்சிருக்கேன் அப்பதான் கொஞ்சம் பொங்கலுக்கு சுவையா இருக்கும் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சீரகம் இதுதான் தேவையான பொருட்கள் எப்படி செய்யலாங்க பாக்கலாம் பாசி பருப்பை லேசா வறுத்துக்கலாங்க பச்சை வாடை போற அளவுக்கு ரொம்ப ப்ரௌன் கலர்ல வறுக்க வேண்டியது இல்ல இப்ப திணைய போட்டு நம்ம அரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க திணையில குப்பை தூசி மண்ணெல்லாம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால திணையும் பாசி பருப்பு போட்டு நம்ம தண்ணி ஊத்தி அரிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு டைம் நல்லா கழுவிக்கலாம் இப்ப திணை அரிசிய நம்ம போட்டு ரெண்டு டைம் கழுவுனதுக்கு அப்புறம் அரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க கல்லு குப்பை மண்ணு தூசி இருந்தா வந்துடும் இப்ப திணை அரிசியில கல்லு மண்ணெல்லாம் இல்லைங்க ஒரு சில இதுல இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நம்ம சேஃப்டிக்கு நல்லா அரிச்சு எடுத்துட்டு பொங்கல் செய்யறது நல்லது ஒரு கப் திணை அரிசி அரை கப் பாசி பருப்பு சேர்த்தி இருக்காங்க இது ஒன்றரை கப் கணக்காச்சு இதுக்கு மூணு மடங்கு தண்ணியா நாலரை கப் வைக்கணும் பொங்கல் கொஞ்சம் குலைவா வேணுங்கிறதுக்கு வேண்டி நான் அஞ்சு கப் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இது கூட அரிசி பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்ப பொங்கலுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சமா இது கூட நெய் விட்டுக்கலாம் இப்ப நம்ம மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் வரைக்கும் விடலாம் பாருங்க உப்பு எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு மூடி போட்டுக்கலாம் திணை பொங்கலுக்கு சாம்பார் வைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஸ்டேல வச்சுட்டா உங்களுக்கு சுலபமா இருக்கும் நூத்தி ஐம்பது கிராம் துவரம் பருப்பு கழுவி வச்சிருக்கேன் இதுல அரை கப் அளவுக்கு அரசாணிக்கா நீங்க கேரட் இருந்தாலும் கூட ஒண்ணு சேர்த்திக்கலாம் இது கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு நாட்டு தக்காளி ஒரு ஆப்பிள் தக்காளி சிறிதளவு கொத்தமல்லி தலை இது கூட சாம்பார் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கிறேன் சாம்பார் தூள் அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த அளவு சேர்த்திக்கலாங்க கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இது கூட சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் இப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்தியாச்சுங்க இது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் அஞ்சு விசில் வச்சுக்கலாம் இப்ப பொங்கல் அஞ்சு விசில் வந்து ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சுங்க இப்ப சாம்பாருக்கு அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டாச்சு இப்ப மூடி போட்டு அஞ்சு விசில் வர அளவுக்கு பாத்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டாச்சுங்க இப்ப மூடி போட்டுக்கலாம் வெண்பொங்கல் குலைவா நல்லா வெந்துருச்சுங்க அஞ்சு விசில் வந்து ஆஃப் பண்ணி பதினஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் ஏர் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்ப நல்லா நம்ம மசிச்சு விட்டுக்கலாங்க பாருங்க நல்லா குலைவா வந்திருக்கு இதை தாளிச்சு விட்டுக்கலாம் அஞ்சு விசில் வந்து ஆஃப் செய்தாச்சுங்க ஏர் போட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள பொங்கலுக்கு நெய் விட்டுருக்க நெய் உருகட்டும் தாளிச்சு விட்டுக்கலாம் இப்ப நெய் காஞ்சிருச்சு இப்ப சீரகம் சேர்த்திக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம் இது கூட மிளகு இஞ்சி பச்சை மிளகா பெருங்காய்த்தூள் கருவேப்பில முந்திரி பருப்பு இப்ப எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு இப்ப பொங்கல் கூட சேர்த்திக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்ப பொங்கல் ரெடி ஆச்சு இப்ப சாம்பார் அஞ்சு விசில் வந்து இறக்கியாச்சுங்க இதுல இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வடிச்சுட்டு நம்ம மத்து போட்டு நல்லா கடைஞ்சிக்கலாம் நல்லா குலைவா வெந்துருச்சு தண்ணி வடிச்சு எடுத்தாச்சுங்க இது வந்து நம்ம மத்து போட்டு நல்லா கடைஞ்சிக்கலாம் இது நல்லா நம்மளுக்கு குலைவா வெந்தனால ரெண்டு நிமிஷத்துல நம்ம கடைஞ்சிடலாம் நல்லா கடைஞ்சிட்டோம் இதுல எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற தண்ணியை சேர்த்திக்கலாம் உங்களுக்கு தண்ணி பத்தலைன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா நீங்க கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இப்ப தாளிதம் சேர்த்திக்கலாம் சாம்பாருக்கு கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்திருக்குங்க நீங்க கடலைன்னா ஆயில் ரெண்டுல எது வேணா சேர்த்திக்கலாம் கடுகு வெடிக்கட்டும் இது கூட கொஞ்சம் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் மூணு வர மிளகா மட்டும் சேர்த்திருக்கேங்க தேவைப்பட்டா கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்திக்கலாம் இதுக்கு தேவைப்படாதுங்க இது 
உங்களுக்கு சாம்பார் வந்து ரொம்ப திக்கா இருந்தா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாங்க எனக்கு சரியா இருக்கிறதுனால நான் தண்ணி விட்டுக்கல இப்ப சூப்பரா சுவையான திணை வெண்பொங்கல் நம்ம செய்துட்டுங்க இது கூட ஹோட்டல் ஸ்டைல சாம்பார் வச்சிருக்கங்க உடனடி சாம்பார் இது கூட நம்ம சுவைக்கு கொஞ்சம் வெள்ளம் கூட சேர்த்திக்கலாங்க உன்னி சுவையா இருக்கும் நான் அரசாணிக்கால உள்ள சுவையே சரியா இருக்கிறதுனால இதுல வெள்ளம் சேர்த்திக்கல இந்த திணை வெண்பொங்கல் சாம்பார் நீங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் பல சமையல் குற